स्पीशीज रिचनेस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इन्वायरमेंट के नेचर के एक बैलेंस में जानते हैं क्यों देखेंगे आज की वीडियो में हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाम आई एम रिजलिका और आज हम बात करने जा रहे हैं स्पीशीज रिचनेस की इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे इन्वायरमेंट में हमारे इकोसिस्टम में हमारे पूरे जो नेचर के बैलेंस में वो सबसे पहले तो आप समझ लें कि स्पीशीज रिचनेस जो है वो है बायोडाइवर्सिटी जो कि हमारे आसपास है बीट ऑर्गेनिजम्स बीट प्लांट्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स जो भी आपके आसपास दिख रहे हैं प्रॉब्लम कहाँ आ रही है प्रॉब्लम ये आ रही है कि हो रहा है इस समय सिक्स मास एक्सटेंशन हम लोगों ने अपनी एन सी आर टी टेक्स्ट बुक में देखा है कि किस तरीके से ये जो सिक्स मास एक्सटेंशन है वो तेज़ी से दौड़ रहा है और यही चिंता का कारण है हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी सारे एनिमल्स पिछले कुछ सालों में ख़त्म हो चुके हैं यानी कि एक्सटेंट हो चुके हैं डोडो क्वागा स्टेलर सीकाओ इनमें से कुछ हैं बाली या जावन टाइगर्स हैं जो कि सेम प्रॉब्लम का शिकार हुए हैं दे आर एक्सटिंक्ट नाउ तो ये सब जो चीज़ें हैं ये क्या इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती हैं अगर मान लीजिए कुछ स्पीशीज़ ख़त्म भी हो जाती हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है यही फ़र्क हम डिस्कस करेंगे आप सोच रहे होंगे कि आज बैम में पता नहीं क्या इमेज लगाई हुई है ये इमेज क्या है हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है और अभी इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है एक रिवेट और इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है रिवेट पॉपर हाइपोथिस रिवेट पॉपर हाइपोथिस जो है ये दिया था पॉल अर्लिक ने पॉल अर्लिक एक बायोलॉजिस्ट हैं एक इकोलॉजिस्ट हैं जो कि स्टैनफोर्ड में अभी भी एज अ प्रोफेसर जॉब करते हैं ही इज़ 87 सेवन ईयर्स ऑफ एज लेकिन ही स्टिल कंटिन्यूसली इन्वॉल्व कि कैसे कैसे चीज़ें की जाएँ कि बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें से द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक फेवरेट uh, है जिसके लिए इनको काफ़ी सारे प्राइजेस भी मिले हैं साथ ही साथ इनको 1990 में क्रफूड प्राइज भी दिया गया था कब 1990 में क्रफूड प्राइज किसका हिस्सा है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी का सो so, 1990 में इनको दिया गया था तो पॉल अर्लिक ने हमको दिया था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस अब रिवेट तो आप जैसे देख रहे हैं मेटल का स्क्रू टाइप का है इससे हमारी स्पीशीज रिचनेस का क्या ताल्लुक है या क्या रिलेशन है हमने देखा होगा कि ट्रेन्स में या एरोप्लेन्स में जब आप ट्रैवल करते हैं तब काफ़ी सारी सीट्स जो होती हैं या उन पर जो कवरिंग होती है वो ये रिवेट की वजह से बंद की गई होती है या लगी होती है टू मेटल की शीट्स होती हैं तो उनके ऊपर जो लॉकिंग सिस्टम होता है वो ये होती हैं रिवेट्स अब ये जो रिवेट्स हैं ये काम क्या करती हैं ये होल्डिंग का काम करती हैं यानी पकड़ बनाए रखती हैं अब मान लीजिए आप एक ट्रेन में या एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं होता क्या है आप यहाँ से गए दिल्ली से बॉम्बे गए आप ठीक है आपने सोचा कि यार ये रिवेट अच्छी लग रही है इसको एक निकाल लेता हूँ क्या फ़र्क पड़ेगा आपने एक रिवेट विदड्रॉ कर ली सामने की सीट थी उसमें से एक रिवेट खींच ली आपने रख ली ठीक है कोई दिक्कत नहीं आपने एक रिवेट निकाल ली मान लीजिए उसी प्लेन में जितने भी ट्रैवलर्स थे उन सब ने एक 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 एक, एक रिवेट निकाल ली अगर सीट्स की निकलती गई साइड्स की निकलती गई चलिए कोई दिक्कत नहीं है कुछ और भी महान थे वो उतरे उन्होंने विंग्स के पास की उतारनी शुरू की इंजन के पास की टेल के पास की दो शीट्स को जॉइन करने का काम करती है रिवेट ये बार बार मैं कह रही हूँ क्यों अभी बताऊँगी अगर ये रिवेट निकल गया तो ये शीट्स जो हैं ये अलग अलग हो जाएंगी तो जो प्लेन उड़ता है जो अपना फंक्शन करता है काम करता है वो नहीं हो पाएगा अल्टीमेटली क्रैश हो जाएगा यही चीज़ आपकी स्पीशीज़ रिचनेस से रिलेटेड है ये जो रिवेट्स हैं आपकी ये हैं आपकी स्पीशीज रिवेट्स को कंसिडर करिए स्पीशीज ठीक है बहुत सारी रिवेट्स अगर आप एक 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 करके निकालते जाएंगे सीट्स डगमगाने लगेंगी जैसे मैंने पहले कहा कि अगर विंग्स में से निकल गई इम्पॉर्टेंट जगह से निकल गई तो क्या होगा फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें स्पीशीज रिचनेस में बायोडाइवर्सिटी में डिस्कस कर रहे हैं तो अगर ऐसा हुआ कि 
आपने विंग्स की निकाल ली ऐसे ही स्पीशीज रिचनेस में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट स्पीशीज थी जो सारी चीज़ें बैलेंस करके चल रही थी अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाती है तो जो नेचर का बैलेंस है वो डगमगा जाएगा वो गड़बड़ा जाएगा और जिस इक्वली ब्रियम के हम आदि हैं कि जो हमारी प्रॉपर तरीके से चल रही है वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी पेड़ों की बात करें ऑक्सीजन हमको मिलती है पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा कटते चले गए कटते चले गए कटते चले गए खत्म होने आ गए ऑक्सीजन कहाँ से आएगी राइट right? इसी तरीके से हर एक स्पीशीज की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है भले हमें ना इतनी प्रोमिनेंटली दिखती हो राइट right? अब जैसे हम लोगों ने देखा था कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की एनिमल की स्पीशीज ज़्यादा हो जाती है तो उसकी नीचे वाली जो स्पीशीज है वो कम हो जाएगी क्यों क्योंकि उनको ज़्यादा खा जाएंगे प्रे जो होता है शिकार करना तो इस तरीके से बहुत अलग अलग चीज़ें हैं हर एक स्पीशीज की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है हर एक रिवेट की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है अगर हम इसको निगलेक्ट करते हैं देर आर चांसेस कि हमारा जो इकोसिस्टम है हमारा जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोजिशन में आ जाएगा रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस यही कहता है कि एक एक करके जैसे जिस तरीके से रिवेट्स निकलते गए अगर वैसे ही स्पीशीज वॉश आउट होते गए इस प्लानट से तो हम लोगों को जो प्रॉपर सिस्टम एक मिला है देखिए कुछ स्पीशीज कहीं हैं कुछ स्पीशीज लाइक एग्जांपल ले लीजिए मैमल्स हैं रेप्टाइल्स हैं आपके ठीक है आपकी आ, मतलब बहुत अलग अलग टाइप की हैं बर्ड्स हो गई सब हैं हर एक का कुछ ना कुछ काम है हर एक का कोई ना कोई रीज़न है कोई फंक्शन है अर्थ एक बहुत ही रीजनेबल प्लानट है इवोल्यूशन हुआ है धीरे धीरे हम आए हैं तो बायोडाइवर्सिटी मेनटेन्ड है इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा तो अगर ऐसे में रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें अगर स्पीशीज़ ख़त्म होती गई तो जो हमारा प्रॉपर सुचारू तरीके से चीज़ें चल रही हैं वो भी एंड हो जाएंगी इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अभी हम लोग किसी भी तरह ये जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है इसको प्रिजर्व कर सकें जो भी ये स्पीशीज एक्सटेंशन की कगार पे है एंडेंजर्ड हैं उनको बचा सकें अभी कोरोना वायरस के चलते हम लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बॉम्बे की अगर हम बात करें कि वहाँ डॉल्फिन्स दिख रही हैं वेल्स दिख रही हैं पानी क्लियर होता जा रहा है तो ये नेचर का तरीका है किसी तरह हील होने का हम लोग कुछ दिन से कंटेंट हैं कुछ दिन से लॉकडाउन में और अगर इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है इन्वायरमेंट में तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड था अर्थ अपने आप को हील करने के काबिल है अगर हम लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें ये बहुत हालांकि बहुत बुरी चीज़ है कोरोना जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं बहुत ही क्राइसिस वाली सिचुएशन है बट अगेन जो नेचर है उसके लिए ये एक तरीके से ब्लेसिंग हो रही है वेनिस में जहाँ पर फिश दिखती नहीं थी स्वान्स यानी कि हंस दिखते नहीं थे वो सब लौट आए हैं सो so ऑब्वियसली अगर आप अभी मैंने रिसेंटली देखी थी ऑस्ट्रेलिया में जो बीचेस हैं क्रिस्टल क्लियर वाटर हो गया है वहाँ का सो so ऑब्वियसली वहाँ पे पोल्यूशन कम हो गया है तो चीज़ें सवरने लगी हैं बट इस तरीके से सवरना हम लोगों को नहीं चाहिए राइट right? क्या रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथिस में इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि पहली बात ये दिया किसने गया था पॉल अर्लिक ने दिया था इसके अलावा इसका जो कंसर्न है वो यही है कि ईच रिवेट जो एक एक रिवेट है वो एक एक स्पीशीज़ है जैसे जैसे निकलते जाएंगे हम लोग दिक्कत में आते जाएंगे और अगर कोई क्रूशियल रिवेट क्रूशियल अगर कोई स्पीशीज़ की डेथ होती है एक्सटिंक्शन होता है तो हमारे लिए उस पर्टिकुलर फंक्शन को करना या उस चीज़ को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो यह है आपका रिवेट प्रॉपर हाइपोथिस आई एम होपिंग कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आप तक उसकी नोटिफिकेशन आए इंटरेक्ट करिए हमारे साथ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ऑल्सो कमेंट कि आप किस टाइप के किस सब्जेक्ट के वीडियोज चाहते हैं ताकि वो हम आपके लिए प्रिपेयर कर सकें सो नेक्स्ट वीडियो तक कीप स्टडिंग एंड टेक केयर